হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্ট্যাটিস্টিক্স টাইম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা রিফ্লেক্সিভ রিলেশন সম্পর্কে জানব এর আগের একটি টিউটোরিয়ালে রিলেশন কি সেটা আমরা শিখেছি দুটো নন এমটি সেটের ক্রস প্রোডাক্টের অ্যানি সাবসেট ইজ দ্য রিলেশন কয়েক ধরনের রিলেশন আছে এদের মধ্যে আমরা আজকে রিফ্লেক্সিভ রিলেশন সম্পর্কে শিখব এই রিলেশনে ইস অবজেক্ট বেয়ার্স দ্য রিলেশন টু ইটস সেলফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু সাম আদার অবজেক্ট সো অর্ডারিং রিলেশন লেস দ্য নট ইকুয়াল টু ইজ রিফ্লেক্সিভ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে কোন একটা সেটের এলিমেন্ট ইজ রিলেটেড টু ইটস সেলফ সো এক্ষেত্রে রিলেশন উইল বি দ্য ক্রস প্রোডাক্ট অব দ্য সেম সেট দ্যাট মিন্স এ ক্রস এ এবং ফর এভরি এলিমেন্ট অব দিস সেট এ বেয়ার্স দ্য রিলেশন টু ইটস সেলফ দেন ইট ইজ কলড রিফ্লেক্সিভ খেয়াল করুন হেয়ার এভরি এলিমেন্ট এ ইজ রিলেটেড টু এ Let us consider the set A is equal to 1, 2, 3. So, the relation will be from A to A. And in this relation, every element of A will make pair to itself. That means 1 is related to 1, 2 is related to 2, and 3 is related to 3. So, R equal to 1, 1, 2, 2. 1, 2 is a reflexive relation. Karon, ekhane 1, 1 ache, 2, 2 ache, 3, 3 ache. So, a set er protect element t ni jedde shathe related. Ekhane 1, 2 e shathe akta additional relation to hiri kore chhe. Eta amadir kono samosha nai, mot kotha hoche, oi set er element guli ni jedde shathe related ki na shetai hoche mukho. নিজেদের সাথে রিলেশন তৈরি করে অন্য আদার অ্যাডিশনাল রিলেশনও থাকতে পারে তাহলে স্বভাবতই এখানে কিছু কোয়ারি এসে যায় স্মলেস্ট পসিবল রিফ্লেক্সিভ রিলেশন কি লার্জেস্ট পসিবল রিফ্লেক্সিভ রিলেশন কি এবং একটা সেটের জন্য এরকম কতগুলি রিফ্লেক্সিভ রিলেশন হতে পারে আসুন একটু দেখে নেই এ সেটের সাথে এ সেটের ক্রস প্রোডাক্ট হলে আমাদের তাহলে মোট নাইনটা পেয়ার হবে থ্রি টাইমস থ্রি নাইনটা এখানে রিফ্লেক্সিভ রিলেশন তৈরি করতে হলে ওই রিলেশনে অবশ্যই এই পেয়ারগুলি থাকতে হবে অন্য পেয়ারও থাকতে পারে কিন্তু এই পেয়ার তিনটা অর্থাৎ ডায়াগোনাল পেয়ার তিনটা অবশ্যই থাকতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মলেস্ট পসিবল রিলেশন ইজ ওয়ান ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি এটা হচ্ছে স্মলেস্ট পসিবল রিলেশন এটাকে ডায়াগোনাল রিলেশনও বলা হয় কারণ এখানে শুধুমাত্র ওই ডায়াগোনাল পেয়ারগুলি আছে এটাকে ওয়ান দিয়ে লিখি লার্জেস্ট পসিবল রিলেশন হচ্ছে ডায়াগোনালের সাথে যদি আর বাকি সব পেয়ারগুলি আসে তাহলে এই রিলেশন আমার থাকছে ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি টু ওয়ান টু 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 থ্রি থ্রি ওয়ান থ্রি টু থ্রি এটা হচ্ছে আমার 
largest possible reflexive relation. Kotogule erakum reflexive relation hote pare. Khel kore dekun reflexive relation ei diagonal element guli thaktei hobe. Er shonge additional onno element thakte pare ba nao pare. So amar jodi a set element er shonge hoy n, tahole a n element amar thaktei hobe. তাহলে ইন টোটাল এই সেটের জন্য রিলেশন হতে পারে 2 টু দি পাওয়ার n টাইমস n দ্যাট मींस n স্কয়ার এটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ রিলেশন তাহলে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট n বাদ যাবে সো n স্কয়ার মাইনাস n তাহলে টোটাল এতগুলি রিফ্লেক্সিভ রিলেশন সম্ভব হাউএভার রিফ্লেক্সিভ রিলেশনের প্রবলেমগুলি যে সব সময় এভাবেই আসে তা না আমরা একটু সেগুলো দেখে নেই ইস অফ দা ফলোইং ওপেন সেন্টেন্স ডিফাইনস এ রিলেশন আর ইন দা সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস চেক হোয়েদার ইস অফ দা ফলোইং ইজ এ রিফ্লেক্সিভ রিলেশন ওপেন সেন্টেন্স গুলি কি এক্স ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু ওয়াই এক্স ডিভাইডস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর রিলেটিভলি প্রাইম সো আমরা প্রথম প্রবলেমটা একটু দেখে নেই এক্স ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ওয়াই এই টার্মগুলি অর্থাৎ ওপেন সেন্টেন্সগুলি আমাদের একটু বুঝতে হবে অর্থাৎ আমাদের আর এ যে পেয়ারগুলি আসবে তার প্রথমটা হচ্ছে এক্স এবং পরেরটা হচ্ছে ওয়াই এই এক্স ওয়াই দুটি নেচারাল নাম্বার হতে হবে এবং এরা রিফ্লেক্সিভের কন্ডিশন হোল্ড করে কি না অর্থাৎ দুটো সেম হয় কি না এবং এই ওপেন সেন্টেন্সটা স্যাটিসফাই করে কি না আমরা নেচারাল নাম্বারের যে কোনো একটা নাম্বার তুলে নেই এখানে আমি ফোর নিলাম এখানে ফাইভ নিলাম সো ফোর ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ফাইভ স্যাটিসফাই করছে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন সেটা না আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে রিফ্লেক্সিভের কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে কি না অর্থাৎ এখানেও যে এলিমেন্ট থাকবে এখানেও সেই এলিমেন্টই থাকতে হবে সো আমরা যদি এক্স ফোর নেই তাহলে ওয়াইটাও আমাদের ফোর নিতে হবে নাও দিস ফলোস দ্য ওপেন সেন্টেন্স কারণ ফোর ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ফোর যদি ফাইভ নেই ফাইভ কমা ফাইভ সো ফাইভ ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ফাইভ ওপেন সেন্টেন্স স্যাটিসফাই করছে সো এইভাবে আমরা দেখতে পারি যে যে কোনো নেচারাল নাম্বারের জন্যই এই ওপেন সেন্টেন্সটা স্যাটিসফাই করছে নট নেসেসারি যে প্রত্যেকটা নেচারাল নাম্বারের জন্য এটা চেক করতে হবে দু একটা চেক করে নিলেই হয়ে যাবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফর এভরি এলিমেন্ট ইন দ্য সেট অফ নেচারাল নাম্বার স্যাটিসফাই দ্য ওপেন সেন্টেন্স এল এস দ্যান আর ইকুয়াল টু এ সো দিস রিলেশন ইজ রিফ্লেক্সি দ্বিতীয়টা দেখে নেই এক্স ডিভাইডস ওয়াই আগের মতোই আমাদের এই রিলেশনের যে পেয়ারগুলি আসবে তার প্রথমটা এক্স এবং দ্বিতীয়টা ওয়াই কম্পেয়ার করি নাও আমরা যদি প্রথমটা ফোর নেই পরেরটা ফোর নেই সো ফোর ডিভাইডস ফোর ইট স্যাটিসফাইজ দিস ওপেন সেন্টেন্স একইভাবে আমি যদি থ্রি নেই থ্রি ডিভাইডস থ্রি ফাইভ নেই ফাইভ ডিভাইডস ফাইভ সো এভরি নেচারাল নাম্বারস ডিভাইডস ইটস সেলফ সো দিস রিলেশন ইজ অলসো রিফ্লেক্সিভ তৃতীয়টা দেখে নেই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এই রিলেশনের পেয়ারগুলির প্রথম নাম্বার এবং দ্বিতীয় নাম্বার দ্যাট মিন্স প্রথম নেচারাল নাম্বার এবং দ্বিতীয় নেচারাল নাম্বার এই দুটোর যোগ ফল টেন হবে আমরা যদি ফাইভ ফাইভ নি ইয়েস ফাইভ প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টেন বাট আমরা যদি ফোর নি ফোর প্লাস ফোর নট ইকুয়াল টু টেন একইভাবে যদি থ্রি নেই থ্রি প্লাস থ্রি ইজ নট ইকুয়াল টু টেন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা প্রত্যেক নেচারাল নাম্বারের জন্য স্যাটিসফাই করছে না আমরা সিম্পলি একটা দিয়েই বলতে পারি যে থ্রি প্লাস থ্রি ইজ নট ইকুয়াল টু টেন দ্যাট মিন্স থ্রি ইজ নট রিলেটেড টু থ্রি আমাদের যে কোনো একটা স্যাটিসফাই না করলে এটা রিফ্লেক্সিভ হবে না 
কারণ আমাদের রিফ্লেক্সিভ রিলেশনের কন্ডিশন আছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্যই দ্য এলিমেন্ট উইল বি রিলেটেড টু ইটস সেলফ তা আমরা দেখেই বলতে পারি যে এটা যেহেতু স্যাটিসফাই করছে না দ্যাট মিন্স থ্রি ইজ নট রিলেটেড টু ইটস সেলফ সো দিস রিলেশন ইজ নট রিফ্লেক্সিভ চার নাম্বারটা দেখে নেই এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর রিলেটিভলি প্রাইম নাও রিলেটিভলি প্রাইম এই কথাটার মানেটা আসলে কি আমরা একটু দেখে নেই টু পজিটিভ ইন্টিজার্স এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর রিলেটিভলি প্রাইম অর কো প্রাইম ইফ দে হ্যাভ নো কমন ফ্যাক্টর আদার দ্যান ওয়ান এই এক্স এবং ওয়াই এর ভিতরে যদি ওয়ান ছাড়াও অন্য কোনো কমন ফ্যাক্টর না থাকে তবে এদেরকে রিলেটিভলি প্রাইম বলা হবে এক্স যদি প্রাইম হয় তাহলে রিলেটিভলি প্রাইম হলে অবশ্যই এক্স ডাজ নট ডিভাইড ওয়াই এক্সটা ওয়াই এর ডিভিজর হবে না ফর এক্সাম্পল চোদ্দ এবং পনেরো রিলেটিভলি প্রাইম কারণ এদের ভিতরে কোনো কমন ফ্যাক্টর নাই কিন্তু চোদ্দ এবং একুশ এরা রিলেটিভলি প্রাইম না কারণ এদের ভিতরে সাত একটা কমন ফ্যাক্টর আশা করি রিলেটিভলি প্রাইম বলতে কি বুঝায় সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আমরা মূল প্রবলেমে ফিরে আসি সো এক্ষেত্রে এই রিলেশনের যে প্যার থাকবে এই দুটোর ভিতরে কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না ইফ দিস ইজ এক্স দিস ইজ ওয়াই এই এক্স এবং ওয়াই এর ভিতরে কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না নাও আমরা যদি টু কনসিডার করি এদের ভিতরে কমন ফ্যাক্টর আছে টু থ্রি যদি কনসিডার করি কমন ফ্যাক্টর আছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফর অ্যানি পেয়ার ফার দ্য এলিমেন্ট ইজ রিলেটেড টু ইটস সেলফ বাট দে আর নট রিলেটিভলি প্রাইম যদি রিলেটিভলি প্রাইম না হয় তাহলে এই ওপেন সেন্টেন্স স্যাটিসফাই করছে না সুতরাং এই রিলেশনটা রিফ্লেক্সিভ না আশা করছি সবার কাছে রিফ্লেক্সিভ রিলেশনটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আজকে এখানেই স্টপ করছি ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য